ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் வணக்கம் லெவன்த் கேர் தமிழ் மோட்டார் சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன் இந்த செஷன் பார்த்தீங்கன்னா தொலைந்து போன வாகனங்கள் அது மோட்டார் சைக்கிள் ஸ்கூட்டர் எதுவாக இருக்கட்டும் அல்லது காராக கூட இருக்கட்டும் அதற்கான இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணுவதற்கான வழிகள் என்ன அப்படிங்கிற பற்றி தான் நம்ம இங்கே இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கிய விஷயத்தை வந்து இங்கே சொல்லணும் நம்ம இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸோட முக்கியத்துவம் தேர்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ்னால் என்ன காம்ப்ரிகன்சிவ் இன்சூரன்ஸ்னால் என்ன அதை பற்றியெல்லாம் ஒரு ஒரு வருடம் ஒன்றரை வருடத்துக்கு முன்னாடியே வந்து வீடியோக்கள் பேசியிருக்கோம் ரெஃபரன்ஸ் தேவைப்படுறவங்க அந்த வீடியோக்களையும் தேடி பார்க்கலாம் சரி இப்போ செஷனில் ஒரு வாகனம் தொலைந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா முதல் கட்டமாக அந்த இருசக்கர வாகனமோ காரோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி அந்த வாகனம் நமது பேரில் இருக்கணும் அல்லது நமது இரத்த உறவு முறை சொந்தக்காரங்க பேரில் இருக்கணும் சிம்பிள் விஷயம் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை கூப்பிட்டோம்னா அவங்க வரக்கூடிய நபராக இருக்கணும் நம்ம ஒரு டீலர்த்த வண்டி வாங்கணும் இல்லை போயிட்டு ஒரு எங்கேயோ ஒரு ஓயலக்ஸில் வாங்கணும் அவங்கள பற்றி நமக்கு டீட்டெயில் தெரியல அப்படின்னா மிகச்சிறந்த வழி வண்டி வாங்கியது முதல் வேலை நீங்கள் செய்ய வேண்டியது பதிவு சான்றிதழ் ஆர்சி புக்கை உங்களுடைய பெயரில் கண்டிப்பாக மாற்றம் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி ஆர்சி புக் பெயர் மாற்றம் செய்த உடனேயே குறிப்பிட்ட இன்சூரன்ஸ் ஆஃபீஸில் எடுத்து போயிட்டு அந்த இன்சூரன்ஸையும் உங்களுடைய பெயருக்கு மாற்றிங்க இங்கே பதிவு செய்யக்கூடிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சி புக் இன்சூரன்ஸ் இரண்டும் ஒரே பேரில் இருக்கணும் கூப்பிட்டோட்டு வரக்கூடிய நபர் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நபராக இருக்கலாம் நண்பராக இருக்கலாம் ரிலேட்டிவாக இருக்கலாம் ஒரு சிக்கனில் கூப்பிடும் பொழுது அவங்க தான் சைனிங் அத்தாரிட்டி ஆர்சி புக்கு யாருடைய பெயரில் இருக்கோ அவங்க தான் அந்த வாகனம் சம்மந்தப்பட்ட அந்த இருசக்கர வாகனமோ காரோ முப்பட்டோம் அந்த வாகனம் சம்மந்தப்பட்ட எந்த பிரச்சனையிலையும் கையெழுத்து போடக்கூடிய கையெழுத்து போட தகுதியான சைனிங் அத்தாரிட்டி சட்டப்படி அவர் தான் வந்து சைன் பண்ணணும் அவர் வந்து உங்களுக்கு ஏதுவாக இருக்கணும் அப்படி இல்லை உங்கள் பேரில் மாற்றிடணும் சரி இது சரியாக இருக்கு நம்ம பேரில் மாத்திடுறோம் சந்தர்ப்பவசமாக ஒரு வாகனம் தொலைஞ்சு போயிடுச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் வண்டி தொலைஞ்சு போச்சுன்னு போட்டு நீங்களா தேடிட்டு இருக்கிறது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கள்ட சொல்றது உங்க வாட்ஸ்அப்ல குரூப்ல சொல்றது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் வண்டி தொலைந்து போய் பனிரெண்டு மணி மணி நேரத்துக்குள்ள வண்டி தொலைஞ்சு போச்சு முதல் வேலை குறிப்பிட்ட நீங்க வண்டி எந்த ஆர்டிஓல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிருக்கீங்க உங்களுடைய இருப்பிடம் எந்த சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையமோ அந்த காவல் நிலையத்தில் உங்களுடைய ஒரிஜினல் ஆர்சி புக் ஒரிஜினல் இன்சூரன்ஸ் உங்களுடைய எவிடன்ஸ் கேட்பாங்க ஆதார் கார்டு அல்லது டிரைவிங் லைசன்ஸ் ஏதோ ஒரு உங்களுடைய ப்ரூஃப் கேட்பாங்க இது எல்லாத்தையும் எடுத்து போயிட்டு எஃப்ஐஆர் ஃபஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிப்போர்ட் எஃப்ஐஆர் வந்து நீங்கள் வந்து பதிவு பண்ணிங்க எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணுவாங்க அவங்க காவல் அளவு காவல் நிலையத்தில் கொஞ்சம் வேலை முன்ன பின்ன இருந்ததுன்னா ஒரு நாள் பின்பாக வர சொல்லுவாங்க தேடி பாருங்கம்மாங்க ஆக நீங்கள் காவல் நிலையத்தில் தகவல் கொடுத்துட்றீங்க ஒரு நாள் முன் பின்பாக கூட உங்களுக்கு எஃப்ஐஆர் கொடுக்கலாம் ஆக எஃப்ஐஆர் வாங்கிடுறீங்க எஃப்ஐஆர் வாங்கிட்டீங்கன்னா அதற்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய லீகல் ஃபார்மாலிட்டிஸ் அந்த வண்டியை தேடக்கூடியது அது சம்மந்தப்பட்ட விசாரணைகள் நடத்தக்கூடியது இது தொடர்பாலாம் வந்து அவங்க விசாரிப்பாங்க விசாரிச்சுட்டு ஒரு வேளை உங்களுடைய வாகனம் திரும்ப கிடைச்சிடுச்சு அப்படின்னா அந்த வாகனத்தை வந்து உங்களுக்கு ரெக்கவர் பண்ணி கோர்ட்டு மூலம் ஒப்படைப்பாங்க அந்த கோர்ட்லேயும் இந்த பிரச்சனை வரும் எந்த பிரச்சனை வரும்னா ஒரு வேளை வாகனம் உங்களுக்கு கிடைச்சிடுச்சு அப்படின்னா கோர்ட்லேருந்து நீங்கள் திரும்ப பெறும்போது அந்த ஆர்சி புக்கில் இருக்கக்கூடிய சம்மந்தப்பட்ட நபர் தான் வந்து அதை ரிசீவ் பண்ண முடியுங்கிறதும் ஒரு இஷ்யூ இருக்குது ஆக பெயர் மாற்றம் செஞ்சுக்கிறதுங்கிறது மிக முக்கியமான விஷயம் சரி வண்டி கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா வண்டி ரிட்டர்ன் கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் எடுத்துடலாம் அப்படி அந்த குறிப்பிட்ட வாகனம் கிடைக்கல அப்படின்னா தொண்ணூறு நாள் கடுக்குள் தொண்ணூறு நாள் தொண்ணூறு நாள் முடிஞ்சிருச்சு வண்டி காணா போச்சு இதுக்கு மேலே கிடைக்கல அப்படின்னா நான் ட்ரேசபிள் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு ஒன்று இஷ்யூ பண்ணுவாங்க என்டிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு காவல் நிலையத்திலிருந்து கிடைக்க பெற்றவுடன் உங்களுடைய ஒரிஜினல் ஆர்சி இன்சூரன்ஸ் காப்பி இன்சூரன்ஸ் வண்டி தொலைஞ்சு போன நேரத்தில் அது வந்து செல்லுபடியாகத்தக்க வகையில் இருக்கணும் முடிந்திருக்கக்கூடாது ஆனால் வண்டி தொலைஞ்சு போச்சு நீங்கள் கிளைம் பண்ணுற அந்த தொண்ணூறு நாளுக்குள்ளே வந்து அந்த பீரியட் வருதுன்னா நீங்கள் புதுப்பிக்க வேணாம் வண்டி தொலைந்து போன நேரத்தில் இன்சூரன்ஸ் செல்லத்தக்கதாக இருக்க வேண்டும் சரி அப்போ நீங்கள் ஆர்சி புக் இன்சூரன்ஸ் காப்பி உங்களுடைய ப்ரூஃப் உங்களுடைய ஏதாவது ஒரு அடையாள ச
குறிப்பிட்ட இன்சூரன்ஸ் ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு கிளைம் ஃபார்ம் வாங்கிட்டு அந்த கிளைம் ஃபார்மை ஃபில்லப் பண்ணி எப்போ தொலைஞ்சு போச்சு எந்த அக்கேஷனில் தொலைஞ்சு போச்சு இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அந்த ஃபார்மில் கேட்டிருப்பாங்க அது எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிட்டு கூடுதலாக இந்த ஆர்சி புக் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் அது கூட வந்து அட்டாச் பண்ணிட்டு காவல் நிலையத்திலிருந்து பெறப்பட்ட வண்டி கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு காவல் நிலையத்தில் கொடுத்த சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் அது கூட ஃபைல் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ஆர்சி புக்கு யாருடைய பெயர் ஆர்சி புக்கும் இன்சூரன்ஸும் யாருடைய பெயரில் இருக்கிறதோ அந்த சம்பந்தப்பட்ட நபருக்கு குறிப்பிட்ட இன்சூரன்ஸ் ஆஃபீஸிலிருந்து கவனிங்க குறிப்பிட்ட இன்சூரன்ஸ் ஆஃபீஸிலிருந்து உங்களுடைய இன்சூ இன்சூரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஐடிவி வேல்யூ ஆஃப் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அந்த வாகனத்துக்கான ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை எத்தனை வருட வாகனமோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி தேய்மானம் டிப்ரிசியேஷனை கணக்கு பண்ணிவிட்டு அதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூ போட்டிருப்பாங்க அந்த இன்சூரன்ஸில் அந்த குறிப்பிட்ட தொகையை உங்களுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியிலேருந்து வழங்கிடுவாங்க ஆனால் இங்கே ஒரு முக்கியமான திரும்ப ஒரு விஷயம் கவனிக்கிறோம் இந்த இன்சூரன்ஸ் ஃபுல் இன்சூரன்ஸாக இருந்தால் ஒரு சில இடங்களில் ஃபுல் இன்சூரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா காம்பரிகன்சிவ் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காம்பரிகன்சிவ் இன்சூரன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் வாகனங்கள் திருட்டு போனாலோ தொலைந்து போனாலோ உங்களால் அந்த தொகையை பெற முடியும் அல்லது நீங்கள் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ் மட்டும் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அது செல்லாது ஆகவே வாகனங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா காம்பரிகன்சிவ் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கிறது பெஸ்ட் இதில் இன்னொரு கேள்வி வரலாம் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு வண்டி தொலைஞ்சு போச்சு இந்த குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் வாகனம் ஹையர் ஹையர் பர்ச்சேஸ் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனியில் வாங்கியிருந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனியில் வாங்கியிருந்தாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் தான் ட்யூ கட்ட கடமைப்பட்டவங்க வண்டி தொலைந்து போனது உங்களுடைய அஜாக்கிரதையால் ஆக வண்டிக்கான ட்யூ நீங்கள் கண்டிப்பாக கட்டணும் அந்த குறிப்பிட்ட ஃபைனான்சியர் உங்கள் மேலே அக்கறை கொண்டு உங்கள் மேலே ஏதோ கொஞ்சம் பாவம் பார்த்து முன்ன கட்டுங்க பின்ன கட்டுங்க இல்லை கொஞ்சம் தள்ளுபடி பண்ணேன்னு சொல்லலாமே ஒழிய ஆனால் லீகலாக நீங்கள் தான் அந்த குறிப்பிட்ட தவணை தொகை முழு தவணை தொகை எத்தனை டியூ பேலன்ஸ் இருக்கோ அத்தனை டியூவும் கட்டுவதற்கு நீங்கள் தான் கடமைப்பட்டுங்க கட்டி முடித்ததற்கு கட்டி முடித்ததற்கான பேலன்ஸ் என்ன தொகை உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ்லேருந்து கிடைக்குதோ அது தான் உங்களை சாரும் ஆக ஒரு இன்சூரன்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் ஒரு வண்டி தொலைஞ்சு போச்சுன்னா அதை எப்படி வந்து நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறது என்னென்ன நம்ம ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும் எப்படி வந்து அந்த இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் நம்ம வாங்கலாம் இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் நீங்கள் வாங்கிய அமௌண்ட்டிலிருந்து ஃபைனான்சியருக்கு கட்ட வேண்டிய தொகை என்ன இது தொடர்பான விஷயங்கள் தெளிவாக உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் உங்கள் நண்பர்களும் இது வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் சிவா லெவன்த் கே தமிழ் மோட்டார் சேனலுக்காக சாலை விதிகளை மதிப்போம் விபத்தில்லா தேசத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி பாய்